ఉంటాయండి ఫస్ట్ వచ్చి డో అనేది ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ అండి సో మన మౌత్ ఫీలింగ్ అనేది సెకండ్ పార్ట్ అనమాట సో మనకి డోకి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చి మెదపిండ వచ్చి నూట పదిహేను గ్రాములు ఈస్ట్ వచ్చి రెండు గ్రాములు పంచదార వచ్చి రెండు రెండు గ్రాములు అండి ఉప్పు వచ్చి చిట్కెడు ఇంకా వెన్న వచ్చి ఎనిమిది గ్రాములు అండి వాటర్ వచ్చి అరవై మిల్లీ లీటర్ వాడుతున్నామండి ఇక్కడ మనము సో మన ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ కోసం మనం ఇక్కడ బెల్ పేపర్స్ వాడామండి రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ వాడుతున్నాను టమాటాస్ ఒకటి అండి ఉల్లిపాయలు ఒకటి సో ఇక్కడ పిజ్జా హర్బ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ద హర్బ్స్ అనమాట ఇది పది గ్రాములు వాడుతున్నాము టమాటో ప్యూరీ వచ్చి ఒక యాభై గ్రాములు అండి అలాగే మొదరలా చీజ్ అనమాట ఇది పిజ్జా చీజ్ అంటారు దీన్ని వచ్చాక నూట యాభై గ్రాములు వాడుతున్నారండి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం మైదాపిండి అయితే ఉన్నాయండి మన టేబుల్ మీద వేసుకున్నామండి సో దీంట్లో మనం చిన్న ఒక హోల్ బే టైప్ చేస్తాం అనమాట దీంట్లో మనం అరౌండ్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అనమాట ఇది అదేవిధంగా టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ అనమాట పంచదార వాడుతున్నాము ఇంకా చిట్కెడ్ ఉప్పు అండి ఇక్కడ ఎంత సరిపోతుంది అంత యా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ అరవై మిల్లీ లీటర్ వాటర్ ఉందో కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ దీన్ని డో తయారు చేస్తానండి సో బటర్ ని తర్వాత యాడ్ చేస్తారా యా ఒక్కసారి మొత్తం పిండి ముద్దలాగా అయిపోయిన తర్వాత బటర్ నేసి కొద్దిగా నీట్ చేస్తాను అనమాట సో సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు సో వెన్న యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన డో కి అనేది నీట్ షైన్ వస్తుంది ఆ సాఫ్ట్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఒక ఎలాస్టిసిటీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తాయి అనమాట దానికి సో డో తయారు చేసేటప్పుడు అండి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవడం ఏంటంటే ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసి చాలా సాఫ్ట్ గా చేయదండి చాలా సాఫ్ట్ చేసి అంటే మనం ఎప్పుడైతే పిజ్జా బేస్ రోల్ చేస్తాము ఆ రోల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చాలా స్టిక్ స్టిక్ అయిపోతుంది అనమాట సో పిజ్జా బేక్ చేసినా కూడా మనం నార్మల్ ఫ్లాట్ గా కింద ట్రేక్ ఎత్తకపోతుంది సో అలా ఎత్తకోకుండా అంటే నార్మల్ వాటర్ మనకి ఎంత కావాల్సో తగ్గి వేస్తూ ఉంటే కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ డో చేయాలన్నమాట సో మీరు చూడొచ్చు నాకు డో ఎక్కువ స్టిక్ గా లేదండి సో ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ఏదో మన వెన్ ఉందో ఎయిట్ గ్రామ్స్ అది యాడ్ చేస్తానండి మన డోర్ అని రెడీ అయిపోయింది చూడొచ్చు మంచి సాఫ్ట్ గా ఎలాస్టిక్ అయిపోయింది అండి చాలా స్మూత్ గా ఉంది ఏదైతే నా ఫ్లోర్ ఉంది అండి నా బౌల్ ఉందో దీన్ని లైట్ గా గ్రీస్ చేసుకుంటా అన్నమాట సో అది స్టిక్ కాకుండా ఓకే సో దాని తర్వాత ఏంటంటే దీనికి ఒక 10 నిమిషాల కోసం పక్కన పెట్టేసుకుంటాను సో ఇది ప్రూవ్ అవ్వాలి అన్నమాట దీని రీ స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి ఓకే సో మన డోర్ ని దీని మీద పెట్టేసుకొని నార్మల్ పక్కన పెట్టేసుకొని సరిపోతుంది కవర్ చేసి మౌస్ లేదు అండి సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకోండి టమాటోస్తారు సో మీదనే కాదు టమాటో ప్యూరీ లో కూడా హర్బ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా టేస్టీ గా ఉంటుంది ఆల్రెడీ మన ఇన్ఫ్యూజ్ అయిపోయిందండి హర్బ్ స్మెల్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మన రేంజ్ ని కట్ అయ్యొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ చల్లారి లోపల అట్ ద సేమ్ టైం మన డో ప్రూవ్ అయ్యే లోపల మనం ఏం చేసామంటే ఈ వెజిటబుల్స్ ఏయొచ్చున వాడుతున్నాం అన్నదంటే అవన్నీ కట్ చేసుకుందాం అండి ఓకే సో ఫస్ట్ నేను బెల్ పేపర్స్ వాడతానండి కట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి చాలా దొడ్డు కట్ చేయడం వల్ల అంటే నార్మల్ కుక్ కావు అనమాట ఎంత హీట్ లో పెట్టినా కుక్ కావు మనకి బయట చేసేటప్పుడు కొద్దిగా పచ్చి పచ్చి ఉంటుంది అనమాట సో మనకు అట్లా తగలకుండా మనకు కొద్దిగా సన్నగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఆటోమేటిక్ గా మన ఓవెన్ లో హీట్ వేడికి ఆటోమేటిక్ అవి కుక్ అయిపోతాయి సో మీరు చూడండి ఇంత సైజ్ కట్ చేసుకుని సరిపోతుంది అనమాట సో అదే విధంగా మనం ఉల్లిగడ్డ కూడా పీల్ చేసి పెట్టారండి సో ఇవి కూడా జూలన్స్ లా కట్ చేసుకుంటారు అనమాట అదేమైనా టమాటోస్ సారీ టమాటో ప్యూర్ వేసాం కాబట్టి ఓన్లీ సగమే టమాటో వాడుతున్నాండి ఇక్కడ సో దీన్ని కూడా డీ స్కిన్ చేసుకోవాలండి సో అలా ఆల్రెడీ మన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి 
ఓకే ఇప్పుడు అన్ని మనం పరిగేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మనం మైదా పిండి తీసుకున్నాం అండి సో లైట్ గా ఉదయం టేబుల్ మీద స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి అనమాట ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఏదైతే పిజ్జా డో ఉందో దాన్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ లైట్ ఇంకా దీని మీద కూడా డస్ట్ చేసుకొని రోల్ చేసుకోవాలి రౌండ్ షేప్ లో రోల్ చేసుకోవాలి ఎంత ఎంఎం థిక్నెస్ ఉండాలి సో చాలా ఎక్కువ ఫ్లాట్ గా కాకుండా నేను సిక్స్ ఎంఎం థిక్నెస్ అయితే నేను మెయింటైన్ చేశాను సో అటు మనం బేక్ అయ్యే వరకు అది ఎయిట్ ఎంఎం వరకు అయిపోతుంది అండి ఓకే మన రోలింగ్ అనేది అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం ట్రే తెచ్చేసుకుంటాను డైరెక్ట్ ట్రే మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను సో ఎప్పుడైతే మనం పిజ్జా డోర్ బేస్ చేస్తామో బేస్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ దీన్ని ఫోర్ కన్సెషన్స్ ఇయ్యాలన్నమాట ఫోర్ కన్సెషన్స్ ఇయ్యకపోతే ఏమవుతుందంటే చాలా దొడ్డుగా అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ బ్రెడ్ లాగా ప్రూవ్ అయిపోతుంది ఏమైనా ఫిల్లింగ్ ఏది ఉంటుందో అవన్నీ బయట పడిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకునే అయితే సాస్ ఉందండి పిజ్జా సాస్ మామూలు టమాటో ప్యూరీది ఇది దీని మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాను అనమాట చాలా రిమ్ వరకు వేసే అవసరం లేదండి రిమ్ కొద్దిగా తక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం చీజ్ వేస్తామో అది మామూలు అది బేక్ అయినప్పుడు కింద పడిపోతే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అది కూడా అప్పుడు మాడిపోతుంది అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ మధ్యలో వరకే మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అంచుల వరకు అలా వదిలేసి మధ్యలోనే స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే మనం పిజ్జా అయితే మొజలా చీజ్ ఉందండి దీన్ని లైట్ గా గ్రేట్ చేసాం అనమాట లైట్ స్ప్రింకిల్ అయిపోయింది తర్వాత సో ఇప్పుడు దీని మీద మనం వెజిటేబుల్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో మనం కలర్ కాంబినేషన్స్ కాబట్టి కలర్ అన్ని మిక్స్ చేసుకొని సాల్ట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీని మీద లైట్ గా సాల్ట్ ఇంకా మన హర్బ్స్ అవుతున్నా స్ప్రింకిల్ చేస్తారండి చీజ్ మళ్ళీ వేస్తా అన్నారు హర్బ్ స్ప్రింకిల్ చేసిన తర్వాత మీరు వేస్తారండి బికాస్ ఆల్రెడీ నార్మల్ చీజ్ స్ప్రింకిల్ చేసి గ్రేట్ చేసి హర్బ్స్ చేశారు అనుకోండి హర్బ్స్ మాడిపోతుంది అండి అయితే చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏది ముందు ఏది వెనక వేయాల్సినవన్నీ ముందు వెనక అయ్యాయి అనుకోండి సో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అదే విధంగా కొంచెం సాల్ట్ కూడా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలంట సో అటు వెజిటేబుల్స్ మీద సాల్ట్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్స్ అయితే కుక్ ఈజీ కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం వెజిటేబుల్స్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తామో సో వెజిటేబుల్ అనేది అది మాయిశ్చర్ అయితే ఏదో మాయిశ్చర్ ఉంటుందో అదంతా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈజీ కుక్ అయిపోతుంది అవన్నీ ఓకే సో అందుకే మనం డెవలప్ కూడా కొంచెం తక్కువ సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్ అండి మన ఏదైతే మొజలా చీజ్ ఉందో మీకు గ్రేట్ చేసుకొని ఓవెన్లో పెట్టేసుకోవడం అనమాట ఓకే మామూలు కొద్దిగా స్పీడ్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మన ఫింగర్స్ తోని సో అట్ ఆల్ సైడ్స్ స్పీడ్ చీజ్ అనేది వచ్చేసి సరిపోతుంది అనమాట సో మన ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ పిజ్జా రెడీ అయిపోయిందండి సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఫర్ బేకింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం యూజువల్ దీనికి త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ లో బేక్ చేసామండి ఫర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది అనమాట సో ఓన్లో పెట్టేసుకుంటాను మంచిందండి సో సైడ్ కన్నా బ్రేక్ అయిపోయింది కూడా బాగా కనిపిస్తుంది అబ్బా స్మెల్ అయితే ఇంకా అద్భుతం అసలు ఇంత బాగా వస్తుందో సో ఫస్ట్ నేను ప్లేట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటానండి సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నార్మల్ పిజ్జా ని కట్ చేసుకుందాం అన్నమాట తొందర కట్ చేయండి మీరు ఎప్పుడెప్పుడు కట్ చేస్తారని చూస్తున్నాను నేను సో మన ఎమ్ ఎమ్ వెజిటేబుల్ పిజ్జా రెడీ అండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పండి చాలా హాట్ గా ఉంది చూసి చూసారా ఎలా పొగలు వస్తున్నాయో 
అబ్బా ఇంత హాట్ హాట్ గా సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చేసేద్దాం వెజిటేబుల్ పిజ్జాలో డోకి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి నూట పదిహేను గ్రాములు ఈస్ట్ రెండు గ్రాములు ఉప్పు చిటికెడు పంచదార రెండు గ్రాములు వెన్న ఎనిమిది గ్రాములు నీళ్లు అరవై మిల్లీ లీటర్లు ఫిల్లింగ్ కి కావలసిన పదార్థాలు టమాటా ప్యూరీ యాభై గ్రాములు ఉల్లిపాయలు ఒకటి టమాటా ఒకటి రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికం తగినంత మోసరిల్లా చీజ్ నూట యాభై గ్రాములు హర్బ్స్ పది గ్రాములు వెజిటేబుల్ పిజ్జా తయారీ విధానం ముందుగా నూట పదిహేను గ్రాముల మైదా పిండి తీసుకుని అందులో రెండు గ్రాముల ఈస్ట్ రెండు గ్రాముల పంచదార చిటికెడు ఉప్పు వేసి అరవై మిల్లీ లీటర్ల వాటర్ ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎనిమిది గ్రాముల వెన్నని కలుపుకుని నీట్ చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో టమాటో ప్యూరీని హర్బ్స్ ని వేసి కుక్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికమ్స్ ఉల్లిపాయలు టమాటాని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న పిండి ముద్దని రోల్ చేసుకుని దాన్ని ట్రే మీద పెట్టుకుని ఫోక్ తో కన్నా అలిచి దానిపై ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ప్యూరీ మిశ్రమాన్ని వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దానిపై తురుముకున్న మోసిల్లా చీజ్ ని వేసి దానిపై కట్ చేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలు కొంచెం ఉప్పు హబ్స్ ని చల్లుకొని మళ్లీ దానిపై మోసిల్లా చీజ్ ని తురుముకొని దానిని మూడు వందల యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు బేక్ చేసుకుంటే నోడు గురించే రుచికరమైన వెజిటేబుల్ పిజ్జా రెడీ ముక్కలు కూడా కట్ చేశారు సో నేనే తినటం ఆలస్యం అనమాట చాలా హాట్ గా ఉంది కానీ హాట్ హాట్ గా తింటేనే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది అని జితేంద్ర గారు అంటున్నారు కదా సో చూద్దాం ఎవ్రీ బైండ్ ని కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినొచ్చు చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది నేను ఎక్కువ చీజ్ వేసేస్తున్నారు కదా సో ఎక్కువ చీజ్ చాలా మంది చీజ్ చీజీగా ఉంటుంది సో అంత బాగుండదేమో అనిపించింది కానీ రియల్లీ వెరీ నైస్ ఎందుకంటే వెజిటేబుల్స్ మీరు సన్నంగా తరుక్కోవటం వల్లే తెలుస్తుంది అది కొంచెం కాంచీగా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది రైట్ తినే కొద్ది ఇంకా తినా అనిపిస్తుంది కాబట్టి తిందా మళ్ళీ మళ్ళీ రియల్లీ చాలా టేస్టీగా ఉందండి చాలా ఈజీగా చూసారు కదా అంత సింపుల్ గా ఉంది ప్రాసెస్ ఇంట్లోనే చక్క చక్క ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఎంతసేపు అంటే పట్టు మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం స్పెండ్ చేసామంటే చాలు చిటికలు అలా మనకి పిజ్జా రెడీ అయిపోతుంది ఇవాళ చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జితేందర్ ఇంత మంచి వెజిటేబుల్ పిజ్జా ఈ రోజు నాకు టైచ్ చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూవర్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మరో టేస్ట్ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతే అంతే కే బాయ్